hospital in knee deep waters we come to you from jawahar nahar at the kolathur constituency represented by chief minister mk stalin the entire stretcher is flooded water has entered several homes on the other side you have another house again where water has entered it's a nightmare for them particularly as the met office has forecast very heavy rainfall over the next 3 days joining us now thompson sheila and dr Vivek Shankar, thank you all very much for your time. What's going wrong here every time you face this? See, there, there are a lot of money invested for stormwater drainage, but is the money properly being used for the people? But every time this is what happens in Javaganagar, and MK Stalin's office is just two streets behind this, and hope we really hope that some solution will be there for the people. Okay, Gla, Bandhaga, Poraga, Pakarang, who are going to matter? One, two, three, current, three, no current, no fire is there. Line is there, but no current is there. Tile, all tile, we tile are there. Who are going to respond? I am going to call the city board. I am going to do what? 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 I am going ஒருத்தாங்கிள் <laughs> <laughs> சாமானிய நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நம்ம கூட வந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் வித் ஆல் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் சார் சார் நேற்று வந்து நீங்க அண்ணாமலை அவர்களோட தொடர்ந்து டிராவல் பண்ணீங்க போற இடத்துல நீங்க மழையால பாதிக்கப்பட்ட இடத்தெல்லாம் போய் பாத்தீங்க முதல்ல மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடம் எப்படி இருக்கு சார் நேற்று ஒரு மூணு இடங்களுக்கு போயிருந்தோங்க வள்ளூர் கோட்டம் கிட்ட ஒரு ஏரியா போயிருந்தோம் அடுத்தது வந்து குளத்தூர் அடுத்து புளியாந்தோப் இந்த மூணுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோஸ்ட் எஃபெக்டட் ஏரியாஸ் சென்னையிலேயே அதுல எஸ்பெஷலி குளத்தூர் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிளட்டட் லைக் ஒரு ரிவர் ரிவர் பெல்ட் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லா தண்ணிங்க எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஓகே இப்ப இந்த மூணு இடத்துக்கு போயிருந்தீங்க அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து மக்களோட இன்டராக்ட் பண்ணாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க பட் நேற்று ஒரு காணொலி வந்து நீங்களும் பாத்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி வந்து போட்டோ எடுக்க வாங்க எல்லாம் தள்ளி போங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல மாதிரி அந்த காணொலி வந்து மிகப்பெரிய நெகட்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணிருச்சு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம்னா வந்து போட்டோ எடுக்க தான் பிஜேபி காரங்க போனாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு உண்மை சார் சார் அதாவது சார் இவங்களுக்கு இதே ஒரு வேலைங்க சார் இந்த திமுக காரங்களுக்கு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா ஜவஹர் நகருங்க இப்போ கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படியே வந்து வண்டி எடுத்துக்கிட்டு நேரம் ஜவஹர் நகர் போங்க யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து கிண்டல் கேலி பண்றாங்களோ அத்தனை பேர் என்ன பண்ணும் நேரம் ஜவஹர் நகர் இல்ல அவங்க நண்பர்கள் யாராவது ஜவஹர் நகர் குளத்தூர்ல இருந்தாங்கன்னா போன் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய நிலவரம் என்ன எப்படி இருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஒரு திமுக காரர் கூட அந்த தெருவுல உள்ள போகவே முடியாதுங்க சார் போனாதான் தெரியும் அந்த மக்கள் எந்த அளவுக்கு கொந்தளிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஃபுட் இல்லைங்க சார் ஃபுட் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கல கரண்ட் கிடையாது மூணு நாளா கரண்ட் கிடையாதுங்க 
ஏன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு சோசியல் மீடியாவில் வரல சோசியல் மீடியாவில் வரணும் கரண்ட்டே கிடையாது எங்கே இருந்து சோசியல் மீடியாவில் வரும் அவங்களுக்கு செல்ஃபோன் ஆன் பண்ணால் தானே வரும் வீட்டு விட்டு வெளியே வர முடியாதுங்க அதுக்கு முக்கியமாக வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரமே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் அந்த ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொன்று இந்த தள்ளி போங்க ஃபோட்டோக்கு தள்ளி போங்கன்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கே ப்ரெஸ் இருக்கிறாங்க ப்ரெஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து உள்ளே வர முடியல ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் நாங்கள் இங்கேயே நின்றுக்கிறோங்க ஒரு நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணுங்க அப்படின்றதுனால நாங்கள் இப்போ தள்ளி வந்தோமே தவிர என் போட்டில் ஏறி உட்காரும்போது போட்டு பிடிக்கணுமா இல்லையா இல்லை போட்டில் வந்து மூணு பேர் ஏறி உட்காடுறாங்க சார் போட்டு பிடிக்காமல் இருந்தால் எப்படி ஸோ அங்கே அதனால் நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்தோமே தவிர நீங்கள் சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்களே நெட்டில் பார்க்கலாம் அந்த வீ லைவ் வீடியோவில் சார் இடுப்பளவுக்கு தண்ணிங்க சார் இடுப்பளவுக்கு தண்ணி பாவம் ஒரு வீட்டிலேருந்து வெளியே வர முடியாது வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி அவங்களால செவுத்தில் சாஞ்சி தூங்குறாங்களாம் இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க சார் மக்கள் அங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுற ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது சிஎம் உடைய தொகுதியில் இப்படி ஒரு நிலைமையானா அப்போ நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஓகே சார் நேற்று என்னென்ன நலத்திட்டங்கள் வந்து இது அண்ணாமலை அவர்கள் மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க சார் பிஜேபி சார்பாக சார் நீங்கள் நாங்கள் நேற்று போனோம் பார்த்தீங்களா குளத்தூர் நீங்கள் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா ஏன் நீங்கள் ஏன் அந்த அந்த தொகுதிக்கு எதனால் நீங்கள் போனீங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்குறாங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த தொகுதிக்கு போன முக்கிய காரணம் என்னென்னா நேற்று நாங்கள் நிறைய நலத்திட்டங்கள் வந்து அந்த இந்த நார்த் சென்னை ஏரியாவில் நிறைய பிளான் பண்ணியிருப்போம் சார் ஃப்ரீ கிச்சன் மோடி கிச்சனில் இருந்து ஃபுட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்தாயிரம் பேருக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குற கிச்சன்ஸ் ஒரு அஞ்சு கிச்சன் வச்சுருக்குறோம் பட் நிறைய பண்ணும்போது அங்கே அந்த அமைச்சர் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஸ்டாலின் மிஸ்டர் நம்ம த முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேகர் பாபு அவர்கள் யா எந்த ஒரு நம்ம பிஜேபி காரியகர்த்தாங்களுமே வந்து வேலை செய்யாமல் தடுக்கிறது எங்கேயுமே போகக்கூடாது மிரட்டுறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணார் தலைவரே நேராக சார் இப்போ தொண்டருக்கு ஒரு பிரச்சனை யார் இறங்கணும் தலைவர் தானே இறங்கணும் களத்தில் நேற்று அதனால தான் அவர் டைரக்ட் விசிட் போய் அங்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எல்லாம் பிஜேபி காரியகர்த்தாரும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து நேற்று அந்த இடத்துலேயே நிறைய இப்போ ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ படிக்கிறதுக்கு இது இல்லைன்றதுனால பாய் ஏகப்பட்ட இது பண்ணியிருக்கோம் சார் நம்ம பிஜேபி சார் இதெல்லாம் இன்னும் கண்டினியூஸாக பண்ணுவோம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது தான் போகணும் அந்த இடத்துக்கு ஓகே சார் தொடர்ந்து வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டை வந்து அண்ணாமலை வந்து மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இல்லை மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுல சும்மா ப்ரெஸ்ல வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும் லோக்கலாக வந்து என்ன சார் வாயுதார் விட்டு போயிடுறாருன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் நேற்று நிறைய மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணார் சார் அது என்ன சார் தெரிஞ்சுது உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்க கூட போயிருந்தாலும் நான் கேட்குறேன் சார் மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல சார் மக்களோட மட்டும்தான் இருக்கிறாரு இப்போ எங்களை மாதிரி நான் கட்சி பதவியில் இருக்கோங்க நான் வந்து மாநில தரவு இளைஞர் மேம்பாடு விளையாட்டு பிரிவில் இருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கறது கூட அவருக்கு வந்து இப்போ முடியல ஏன்னா அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கு ஏன்னா மக்களோட தான் இருக்கிறாரு இருபது நாலு மணி நேரம் மக்களோட இருக்கார் சார் நீங்கள் முன்னாள் நேற்று அவர் எங்கே இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் நேற்று சென்னையில் இருந்தார் சார் முன்னாள் நேற்று எங்கே இருந்தார் அவர் எனக்கு தெரியல சார் தேனியில் போராட்டம் கரெக்ட் மக்களோட போராட்டம் தானே அது அவர் வீட்டுக்கு தண்ணி வரலன்றதுக்காக போராட்டமா சார் போராடுறாரு அவரு இல்ல சார் அப்புறம் மக்களோட போராட்டம் தானே சார் அதை முடிச்சு நைட் பத்து மணிக்கு வண்டி ஏறி திருப்பி காலையில வந்து காலையில காலையில ஃபுல்லா இந்த சென்னையில வந்து திருப்பி ஈவினிங் ஒன்பது மணி வரைக்கும் இருந்து திருப்பி நைட்டு கிளம்பி இன்னொரு ஊருக்கு போயிருக்காருங்க இவர் மக்கள்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணாம அவர் யார் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முதல்ல தாங்க வந்து யாரும் மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதே இல்லை அந்த தொகுதியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கயிறு கட்டி எந்த மக்களையும் வெளியே வெளியே வராத மாதிரி வீட்டு உள்ள அடக்குறாங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் வெளியே வந்ததா இல்லையா நேற்று கண்டிப்பாக வந்துருக்கு சார் ஆமாம் அப்புறம் யார் இன்ட்ராக்ட் பண்ணல இவங்க தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணல திமுக காரங்க தான் யாருமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதில்ல மக்கள்லாம் பயப்படுறாங்க மக்கள்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண என்ன சொல்லுவாங்களோ சார் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் குளத்தூருக்கு போய் பாருங்க இன்னைக்கு போங்க எப்படி இருக்குன்னு நிலவரம் உங்களுக்கு தெரியும் முடியலைங்க சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நேற்று நாங்கள் போனதுல தலைவர் இன்ட்ராக்ட் பண்ண இன்ட்ராக்ட் பண்ணல சார் தலைவர் எல்லாருடைய குறைகளை கேட்டார் குறைகளை கேட்டார் அவங்க என்னென்ன தேவைன்னு கேட்டார் அப்பப்போ உடனே கட்சி ஆட்களை அனுப்பி உங்களுக்கு என்ன தேவை உடனே வாங்கி கொடுத்தாரு சில பேர் மெடிசன் கேட்டாங்க சில பேர் பால் இல்லை பால் பாக்கெட் இல்லை குழந்தை வச்சிருக்கிறாங்க கை குழந்தைய பால் இல்லை என்ன பண்ணுவாங்க பால் பேக்கெட்ல இருந்து எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் சில பேர் பிரெட்டு கேட்டாங்க சில பே
ஜெயலலிதா மேடம் வந்து எம்எல்ஏவா எலெக்ட் ஆகும் போது அந்த தொகுதியே வந்து அப்படியே மாறிச்சு ஒரு ஒரு வித்தின் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிளான் வந்து ஏன்னா ஸ்ரீரங்கம் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ ஐ நோ ஹவு ஹவு தே டூ அதனால அந்த தொகுதியை மாத்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்கே நகர்ல வரும்போது கூட எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணாங்க பட் ஸ்டில் ஆர்கே நகர்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அந்த மழையில இது பண்ணும் போது சோ இதுல இதுல நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க மழைன்றது ஒரு பேரிடர் தானே என்ன பண்ண முதல் தொகுதி தான் நீங்க என்ன எக்ஸ்ட்ரா எதிர்பார்க்கறீங்க சார் பேரிடர்னா என்ன சார் சாம்பார் சாதமோ தயிர் சாதம் நீங்க நிக்கிற இடத்துக்கு மக்களுக்கு வந்து கொடுப்பீங்களா நீங்க மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு எடுத்துட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களா என்ன சார் யார் சார் போட்டோ ஸ்டண்ட் பண்ணது போட்டோ ஸ்டண்ட் பண்ணது யாரு முதல்வர் தான் போட்டோ ஸ்டண்ட் பண்றாரு அவர் இருக்கிற இடத்துல மக்களை கூட்டு வந்து நிக்க வச்சுக்கிட்டு அங்க வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்ல வந்து இந்த இது போடுற மாதிரி போட்டுக்கிட்டு சாப்பாடு போட்டுட்டு சார் அங்க இருக்கிற உண்மையா எங்க தவிக்கிறாங்களா மக்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் போய் சேரலைங்க சார் நேற்று எங்க மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க உடனடியா நீங்க ஃபுட்டு கொடுங்க உடனடியா அவங்களுக்கு தேவையான மெடிசன் கொடுங்க மெடிசன் ரீச் ஆகலைங்க சார் மெடிசன் சார் டெய்லி டெய்லி மெடிசன் போடாம இருந்தா எவ்வளவு இந்த பிபிக்கும் சுகருக்கும் எவ்வளவு பிரச்சனையா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மெடிசன் ரீச் ஆகல இங்கே மெடிசன் ரீச் ஆகல ஃபுட்டு ரீச் ஆகல அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லைங்க சார் ஏன்னா அந்த நார்மல் தண்ணி இப்போ நாங்கள் மழை தண்ணி மட்டும் கிடையாது சார் அங்கே தேங்கி நிற்கிறது தண்ணி வந்து சாக்கடையும் மிஸ் ஆயிருக்கு நேற்று எங்களோட வந்தாங்க பார்த்தீங்களா மக்கள் நம்ம கட்சி தொடர்க்கு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அதில் நாலஞ்சு பேருக்கு ஃபீவர் இன்னைக்கு ஓகே ஸ்கின் டிசீஸு ஃபீவர் வந்துருக்குங்க ஸோ இவங்க சும்மா ஏதோ ஒன்று பண்ணணுன்றதுக்காக நேற்று வந்து இந்த திமுக அவனோட ஐடி டீம் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ அனுப்பி பாத்தீங்களா போட்டோ ஆப் எடுக்கிறாங்க போட்டோஸ் வந்து இருக்கு ஏங்க பிரெஸ் ஏன் உங்க கட்சிக்கு சம்பந்தப்பட்ட சேனல் கூட தான் அங்கே இருந்தாங்க அவங்க கூட தான் கேட்டாங்க சார் கொஞ்சம் போட்டோ கொஞ்சம் கொடுங்களேன் அப்படின்ட்டு போட்டோ அப்போ நாங்க இப்போ நீங்க போட்டோ எடுக்கணும் பிரெஸ் சொல்லும் போது என்ன பண்ண முடியும் வாங்க வாங்க எல்லாம் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நிற்கவா முடியும் சார் நீங்களாம் கொஞ்சம் இப்படி வாங்க நாங்க அவங்கள மட்டும் எடுக்கணுன்றாங்க என்ன பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க அந்த இடத்துல பிரெஸ் தான் சார் கேட்டாங்க நம்ம நம்ம கட்சி சேனல் கிடையாது வீடியோ எடுக்கணும்னு இது ஒரு இது ஒரு ஒரு ராங் அது ஒரு பொய் சொல்லிக்கிட்டு அவங்க என்ன அவங்க எதுக்காக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறாங்க நல்லது பண்றோம்னு சொல்லி தானே வந்திருக்காங்க அதை பண்ணணுமா இல்லையா மக்களுக்கு ஏன் பொய் மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் திருப்பி நைட்டுன்னா மறுநாள் காலையில் என்ன பொய் சொல்லான்றது யோசிக்கிறாங்க ரூம் போட்டு என்ன சார் இதெல்லாம் நீங்க உங்கள மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க லோக்கல்ல கிரவுண்ட்ல இறங்கி பாருங்க சார் நேற்று நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சார் இது நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப மோசம் சார் மக்கள் அழுகுறாங்க எல்லாரும் அழுகுறாங்க ஒரே கேள்வி அதிமுக வந்தாங்க திமுக வந்தாங்க சென்னையை கோட்டை திமுக சொல்லுது யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இங்க காட்சிகள் மாறல இந்த மழை தண்ணி நின்றுகிட்டே இருக்கு இதே பிரச்சனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கான் இருக்கு வாட் சொல்யூஷன் தமிழ்நாடு பிஜேபி கேன் கிவ் ஃபார் திஸ் சார் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இது அதாவது நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக நீங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு திராவிட ஆட்சியில வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷமா இருக்கு எல்லாம் கண்டினியூஸா இருக்காங்களே இந்த மாதிரி வந்து இருக்கு எந்த சேஞ்சஸ் நடக்கலையே அப்படின்னு நீங்க கேட்க வரீங்க சென்னையில ரெயின் சுச்சுவேஷன்ல மூணு மாசம் முன்னாடி சார் அதிமுக ஆட்சி இருக்கும் போது வெள்ளம் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு ரெயின்ஃபால் சார் இது ஒரு ஒரு நாள் ரெயின்ஃபால் சார் இது இது ஒரு நாள் ரெயின்ஃபால் உங்களுக்கு அது அன்கண்ட்ரோல்டு ரெயின்ஃபால் உங்களுக்கு ஏரி உடஞ்சிடுச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி சார் கம்பேர் பண்ணுவீங்க தண்ணி வெளியிலேருந்து ஏரியிலேருந்து வரலைங்க சார் இது அங்கங்கே இருக்கிற தண்ணி சார் தேங்கி நிற்கிது உங்களுக்கு மூணு மாதம் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி மழை வரப்போகுது ஜாகிரதையாக இருங்கன்ட்டு என்ன ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் எடுத்தீங்க என்ன ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்க நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் சரி மழை தண்ணி வந்துடுச்சு நின்றுச்சு அதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பத்து நாளாக தண்ணி இரு அங்கே கரண்ட் இல்லையா மூணு நாளா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சார் அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கரோனா வந்ததுனால நிறைய பேருக்கு ஆக்ஸ் இது சார் அந்த லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு கம்பல்சரி வந்து இங்கே இது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த குடிப்பாங்கல்ல கப்பசு ஆ இல்லை இல்லைங்க சார் அந்த எலக்ட்ரானிக் இதில் அந்த இது பிடிப்பாங்க அந்த மருந்து போட்டு ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் சார் அது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அது கரண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் அது அது இல்லைன்னு சொல்லி நேற்று நிறைய பே
அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு ரெஸ்கியூ போட் ஒன்று வர மாதிரி ஒரு வீடியோ நீங்க பாத்துருக்கலாம் ஒரு ரெஸ்கியூ போட் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு அந்த ரெஸ்கியூ போட் என்ன டூப்ளிகேட் போட்டுங்களா இல்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வேணுமெண்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அங்க போட்டை விட்டு எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் அப்புறம் உங்க ரெஸ்கியூ போட்டு தானே உங்க தமிழ்நாடு ரெஸ்கியூ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் தானே அது ஃபயர் அண்ட் சர்வீஸ் டீம் தானே உங்க போட்டு தானே அதுல ஆறு பேர் உங்க மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்களே அவங்க உங்க தொகுதி மக்கள் தானே வேற ஏதாவது தொகுதியில இருந்து வந்திருக்காங்களே என்ன அதெல்லாம் யாருமே ரிலீஸ் பண்ணல அதெல்லாம் யாருமே எங்கேயும் போடல சார் மீடியா கூட ரொம்ப இவ்வளோ ஃபேவரபுளாக இருக்கக்கூடாது சார் ஒரு பார்ட்டிக்கு ஒரு இதுக்கு நீங்கள் வந்து நடுநிலையாக இருக்கணும் இன்னைக்கு மக்கள் இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களே அதை வந்து பாஜக மாநில தலைவர் டைரெக்டாக போய் அவங்களுக்கு தேவைகள் என்னவோ அது பூர்த்தி பண்ணுற அளவில் அங்கே உட்காந்துருக்காரு இதை நீங்கள் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணுமா அங்கே பண்ணாமல் ஒரே இடத்துல இருந்து ஒரு அம்மா அந்த அம்மா வந்து ஒருத்தர் முதல்வரை கேட்குறாங்க சார் எங்களுக்கு சாம்பார் சாதம்லாம் வேணாம் சார் ஏதாவது நிரந்தர தீர்வு கொடுங்க சார்ன்ட்டு அம்மா தள்ளி விட்டுறீங்க நீங்கள் நேற்று எங்க கட்சியில இருக்கிற தொண்டர்களை வந்து திரு சேகர் பாபா அவர்கள் மிரட்டுறாரு இன்னும் இங்க நின்றுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாதான மக்களுக்கு நீங்க நல்லது செய்ய முடியும் சார் முதல்வர் ஸ்டாலின் எங்க போறாரோ அதை சுத்தியே ஏன் சார் எல்லாரும் வந்து அங்கேயே தான் இருக்காங்க எல்லா அமைச்சரும் எல்லா எம்எல்ஏவும் அவங்க அவங்க தொகுதியில வேலை செய்ய மாட்டாங்களா இதுதான் தலைவர் நேதா எங்க எங்க தலைவர் கேட்டாருங்க நீ உங்க தொகுதியில எங்க எம்எல்ஏவை காணும் உங்க தொகுதியில இருக்கிற கவுன்சிலரை காணும் உங்க தொகுதியில் யாருமே காணும் எல்லாம் அங்கங்கங்களும் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ எங்கள் தலைவர் இப்போ இவர் நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் போடுறாரு அந்த இடத்துல தான் எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் இவங்க போல நான் அவர் வண்டி போகாதா முன்னாடி ஏன் அவர் ஏன் சார் தார் வண்டியில் வராரு அவ்வளோ ஹைட்டான வண்டியில் ஏன் சார் வராரு அந்த ஏரியாங்களுக்கெல்லாம் ஏன் அவர் இப்பயும் வரக்கூடிய அந்த இந்த காரில் வர வேண்டியது தானே காரு நனைஞ்சிடுமா இல்லை முழுகிடுமா காரு என்ன பதில் என்று சொல்லி அவங்க எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க சார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒண்ணுதான் சார் காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் முன்னாடி நாள் போட்ட பிளான் ஒரு பொய்ய வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க திருப்பி நைட்டு ரூம் போட்டுக்கிட்டு மறுநாள் மறுநாள் காலையில என்ன பொய் சொல்லலாம்னு யோசிப்பாங்க நீங்க வந்து எங்களை தான் கேள்வி கேட்பீங்களே தவிர நீங்க வந்து அவங்கள கேள்வி கேட்கவே மாட்டீங்க சார் முதல்வர் ஸ்டாலின் என்ன பிரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காரு எத்தனை பிரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காரு சொல்லுங்க வந்து ஒரு பிரெஸ் இன்ட்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு இது இந்த பிரெஸ் அவங்கள போய் யாராவது கேட்குறீங்களா நீங்க அவங்கள கேளுங்க சார் ஒரு வாட்டி கண்டிப்பா வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் கேட்கறேன் சார் உங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் கலந்து நிறுவனத்தை உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டு அறிஞ்சுக்கிறேன் சார் நன்றி நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ